നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലെ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂള് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അതായത് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂള് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഇടാം നാലാമത്തതും താരതമ്യേന എളുപ്പമുള്ള വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് മാത്രം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡ്യൂള് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ മോഡ്യൂൾ നാലില് ഇത്ര കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ ആർക്കിടെക്ചർ നോളജ് ബേസിസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ മൈസിൻ ഡെൻട്രൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റോബോട്ട്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസ് ഇതിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ല എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ട് മൈസിനും ഡെൻട്രലും എസ് എയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ റോബോട്ട്സും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസും ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കിന് നാല് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് വളരെ പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ആദ്യം എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആ പടത്തിലേക്ക് വരാം ദ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു സോൾവ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയയുടെ മേഖലയിലോ ന്യൂറോളജിയുടെ മേഖലയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലെ വിദഗ്ധനായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെ ധാരാളം അറിവ് നേരിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാക്കുകയും എന്നിട്ട് അത്ര വിദഗ്ധനല്ലാത്ത പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനോളജിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേംസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജി മനസ്സിലാകുന്ന ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇതിൽ ഇതിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പല രൂപത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ നെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഓരോരോ സിംറ്റംസ് ചോദിച്ച് 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 ഒരു ഉത്തരം തരുന്ന സംവിധാനം ഇത് ആരോഗ്യ മേഖല മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിയമവിദഗ്ധരാകാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജയിൻസ് ആകാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേഖലകളിലുള്ളവരാകാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മറ്റു തുറകളിലുള്ള എല്ലാവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് പഠിത്തത്തിൽ കൂടെ അവർ നേടിയത് മാത്രമല്ല അവരവരുടെ കരിയറിൽ കൂടെ നേടിയ അറിവുകളും അങ്ങനെ നേടുന്ന അറിവ് അത് ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാക്കി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണേൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം സിസ്റ്റംസ് പല രൂപത്തിലും നമ്മളുടെ ഇടയിലും ലോകം മുഴുവനും അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആർ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ടു സോൾവ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈൻ വെച്ചാൽ അവരുടെ മേഖല അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടൈസ് വളരെ വിദഗ്ധന്മാരായ ആൾക്കാരായിരിക്കാം മേഖലയിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം അതിനാണ് ഈ നോളജ് ബേസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിശദീകരിക്കപ്പെടും ഇൻ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും പ്രഡിക്റ്റിംഗ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റിഫൈങ് ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇതിനകത്ത്
മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതും ഇത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അത്രയ്ക്കില്ല പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്കുറേറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് നോളജ് ബേസ് മതിയായ നോളജ് ബേസ് ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയില്ല മതിയായ നോളജ് വേണം നമ്മൾ തന്നെ നോളജിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തേക്കും അങ്ങനെയില്ല അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഠന പഠന പ്രക്രിയ നടത്തിയാൽ മതിയാവും എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടെയും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിറ്റ് ആ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വലതുവശത്തു നിന്ന് എടുത്തോട്ട് വരാം ഒരു വിദഗ്ധനായ ആളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും ബുദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നേടിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോളജ് ബേസിലാക്കി ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിനുണ്ട് അനുമാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിനേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ഒരാൾ ക്യൂറി നടത്തി ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വൈസ് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ വലിയ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ മറ്റേതെങ്കിലും വലിയ നഗരങ്ങളിലാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്താണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾ ഒരു സാധാരണ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ കുറച്ച് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആളാണ് ഈ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇത് പല ഫോമിലും നെറ്റിൽ അവൈലബിളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നീങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ യൂസർ ഇൻട്രാക്സ് വിത്ത് ദ സിസ്റ്റം ത്രൂ എ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് which may use menus natural language or any other style of interaction appo idinde upayogikkunna aalu aa system ad interact cheyum nammala interact cheyina aa system tinte bhagathine user interface enna parayana adoru chala menus il kude aagam allengile nammalu angotte endengilum parayumbo nammal paraya type cheyom onnu alla parayumbo manasilagunnathu aayirikkum അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ടൈപ്പുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ വരുന്ന സ്ക്രീനുകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ വേണമെന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം ദൻ ആൻ ഇൻഡർഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിനീയർസ് യൂസ് ടു റീസൺ വിത്ത് ബോത്ത് ദ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സ്പെസിഫിക് ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ബീങ് സോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിനുണ്ട് അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ റീസൺ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഡേ ദൻ ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ യൂസ് ടു റീസൺ വിത്ത് ബോത്ത് എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സ്പെസിഫിക് ടു ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ബീങ് സോൾവ്ഡ് ദ എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് വിൽ ടിപ്പിക്കലി ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇഫ് ദൻ റൂൾസ് ഇഫ് ദൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ദൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ യശോറിനോ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണോ ആണ് ഇതല്ലെങ്കിലോ അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ആ റൂൾസിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് ചില ഈ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഫസി ആയിട്ട് നമ്മൾ
The case specific data includes both data provided by the user and partial conclusion based on the data. Ah, Pratyaga Kadingalad Bandapata, case specific. In a simple forward chaining rule based, if forward chaining and then backward chaining and then the first module of the module. That's why we have to analyze the Mumbotu boy, our son, the Lutheran and Dubrik in the Sambotan forward chaining in our end. And you call a backward chaining in Baranjan. You have a forward chaining in our end. In case the specific data. Uh, in a simple forward chaining rule based system, the case specific data will be the elements in working memory. In him, almost all expert system also have an explanation subsystem. One VCD is the one that 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 is the one the one that is 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 the one Chella Sasatina or a knowledge based editor and good which help the expert or knowledge engineer to easily update and check the knowledge base. Adinola or a knowledge based editor and good end. Even the number of architecture of the Kimba under diagram and good a Prada and Yundalo. E. Expert Sasatin architecture of the Kimbo Valare Diem Gadagangalola Parapurum Namaka diagram Kana Betum. Randomly guiding a matram jerta cherry cherry picture will and carna bedroom. Either Samani Valley, Corpola to the picture at any tonia. Itrangulum, Venum, in a itrangulum gadangle, Venum, number of Varakimbo. Or a human expert and our other than knowledge, he knowledge engineer as a high third would number transcribe the sister Tilacum. Athra Vidakan Alata or Alla Adubuikim. I knowledge base inference engine and I'll interpret the inference engine and then on the we were angle number added the slide will call to the wish of the vacuum user interface and all the number of the vector area on the very kind of order some is on the total number interact in I use I interface in a number of the parina if a number of mobile app on a gila mobile app will go to I interface will go to an app load number interact in about number touch screen so okay we should take him computer learning number type you the mouse you look at him even the number of the kind of parano to the interface. Tell me natural language processing and good old lava eleganucha, yam paranyamadi. Some sadar number of some sadichamadi, other yelp interactive. About Ethereum minimum Adilvianum is another system architecture. Either E. Megalin essay questions to Joseph and up expert system and then another parane, the architecture and parane architecture explain to him. In your Gadagan Lilla. Slide will knowledge base inference engine user interface of a parano. A power day, I wouldn't get to knowledge base inference engine to cut angle in other chair than on Nidigum, essay on angle. Knowledge base. Number is in a coach of parano already. Other either would be that then there. They have a damn practice either in the Kala Katatilla, Nadi Arava, Varshanga under Kalamunda, Neduna. Arava. Other than a matum adimangal good a pulle padicha viverangal. In all the kaidangal number, or experts as a three kakan. Adinia and a number knowledge base on orina. Mukamoka either. Knowledge based expert system use human knowledge to solve problems that normally would require human intelligence. Manishi butti venda chela kaidangal, while our expertise venom. Our chela kaidangal ana you would handle in a person on a periodicana. That is the rogue election. This is the rogue election. This is the rogue election. This is the human intelligence. This is the name of the industrial. This is the administration. This is the name of the administration. This is the name of the administration. This is the name of Expert system are designed to carry the intelligence and information found in the intellect of experts and provide this knowledge to other members of the organization for problem solving purpose. knowledge An expert system also known as knowledge based system is a computer program that contains the knowledge and analytical skill. Knowledge and analytical skills. 
വിശ്ലേഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം മോർ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം ഡൊമൈൻ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം അതിൻ്റെ സബ് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ മേഖലയോ ന്യൂറോളജിയുടെ മേഖലയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം റൂൾ ബേസ്ഡ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഈ റൂളുകളെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നോളജ് ബേസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ നോളജ് അക്വസിഷൻ നോളജ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങൾ മുമ്പ് കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ തരുന്ന സംവിധാനം നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ കൂടെ നോളജ് ബേസിനെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇത് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ തരിക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീൻസ് ടു ഫൈൻഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ അനുമാനം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നോളജ് ബേസ്ഡ് വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എവിഡൻസ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് വെൻ വി കൺക്ലൂഡ് ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ടു റീച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പോൾ സാധാരണ സിമ്പിൾ സെൻസിൽ സാധാരണ സിമ്പിൾ സെൻസിൽ വെൻ വി കൺക്ലൂഡ് ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ടു റീച്ച് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ നമ്മളൊരു അനുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഓർ എനി ഏജൻറ്റ് പെർഫോം ദിസ് ടാസ്ക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിനിൽ കൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താം ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂസർ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് നോളജ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആ നോളജ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ പ്രസിഷൻ അതിൻ്റെ കൃത്യതകൾ അതിൻ്റെ വരും വരാഴികളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അതിന് ചില പരിമിതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കൂടെ കാണാം അതാണ് ഓക്സിലറി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് നീങ്ങും ഇതാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൈസിൻ ഇത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അറുപതുകളിൽ തന്നെ പ്രചാരം നേടിയ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈസിൻ ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഡൊമൈനിലെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അത് ശരിയായിട്ടൊരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ചെയ്തതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങുകൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷത മൈസിൻ വാസ് എൻ ഏർലി ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ബാക്ടീരിയ കോസിങ് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് ബാക്ടീരിയമിയ ആൻഡ് മെനിജറ്റീസ് ഞാൻ ശക്തി കൂടിയത് മൈസിൻ്റെതല്ല അത് ഡെൻഡ്രലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ആണ് അതായത് രോഗം രോഗാവസ്ഥ രോഗി എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക അതാണ് ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ കോസിങ് സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആ സിവിയർ ഇൻഫെക്ഷൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അത് ബാക്ടീരിയ മെനിഞ്ചറ്റീസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡോസേജുകൾ അപ്പോൾ ഇതിന് മൈസിൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സിൻ ഇന്നിൽ സിന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന ധാരാളം ഗുളികകളുടെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ വേഗം ഈ സിൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ അനാസിൻ ഏതൊക്കെയോ മരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ആ മരുന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേ ഒരു പേരിൽ ചില മരുന്നുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഊഹം മൈസൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഇതിനകത്ത് ഫിസിഷ്യനാണ് യൂസർ ഫ
അത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം കൂടെ ഉണ്ടതിന് മൈസിന് ഒരു എസ് എയുടെ പകുതി അതായത് എയും ബിയും പാട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈസിനും പിന്നെ ഒരു ഡെൻഡ്രിലും പിന്നെ വേറെ എന്തോ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു തോന്ന ഒരു ഊഹമുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡെൻഡ്രൽ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല മടങ്ങ് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ആ കെമിസ്ട്രികൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയാണത് ഞാൻ മൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് ഡെൻഡ്രലാണ് കെമിസ്ട്രികളെയൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് പല മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ ഈ ശ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇത് അറുപതുകളിലാണ് ഈ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി എയിം സ്റ്റഡി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമേഷൻ ടു ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ഇൻ സയൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമേഷൻ ഈ ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ അതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമേഷൻ ഊഹമാണ് അനുമാനമാണ് സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്ത മേഖലകളിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി എയിം വാസ് ടു സ്റ്റഡി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ഇൻ സയൻസ് അപ്പം നമ്മൾ റിസർച്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാതെ സയൻസിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇൻ സയൻസ് വാസ് ചൂസൺ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് മനസ്സിലാക്കും ഹെൽപ്പ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റ് ഈ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രികളെ സഹായിക്കുന്ന ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് അൺനോൺ ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾസ് അവർക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നേരത്തെ കെമിസ്ട്രികൾക്കൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് അൺനോൺ ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾസ് ബ അനലൈസിങ് ദർ മാസ് സ്പെക്ട്ര ആൻഡ് യൂസിങ് നോളജ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായി പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല അവിടുന്ന് കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് പറ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ സഹജമായി നേടുന്ന പല അറിവുകളും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പെർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നീങ്ങി ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ബി അനലൈസ്ഡ് മൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺൻ്റെയോ ഹൈഡ്രജൻ്റെയോ നൈട്രജൻ്റെയോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫിക് ഡേറ്റ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമഗ്രമായ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡെൻഡൽ വുഡ് ഹൈപ്പത്തൈസ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു നോളജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏറ്റവും മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഡെൻഡ്രലിൽ നിന്ന് പറ്റും ഡെൻഡ്രൽസ് പെർഫോമൻസ് റൈവേൾഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് കെമിസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് അറ്റ് ദിസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം വാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻ അക്കാഡമി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ഡെൻഡ്രൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ഡെൻഡ്രൽ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമേറ്റിക് ചെയ്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തു അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്കി ദ പ്രോജക്ട് കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓൺ ടു മെയിൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഹ്യൂറസ്റ്റിക് ഡെൻഡ്രൽ ആൻഡ് മെറ്റാ ഡെൻഡ്രൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഒന്നിനെ ഹ്യൂറസ്റ്റിക് ഡെൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഈ ഹ്യൂറസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ സഹജമായ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് വശമാണ് നമ്മൾ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹ്യൂറാസ്റ്റിക് ഡെൻഡ്രൽ മെറ്റാ ഡെൻഡ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ അബൌട്ട് ഡേറ്റ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് നമുക്ക് മെറ്റയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് സെവറൽ സബ് പ്രോഗ്രാംസ് മറ്റ് ധാരാളം സബ് പ്രോഗ
എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രാൻഡിങ്ങും ലോൺ അനാലിസിസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ആ ആളുടെ ഇന്ന് ഓൾറെഡി ധാരാളം സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാങ്കും ക്രിസൽ റേറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം വലിയ അളവിൽ ഈ ആൾക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് ബാങ്കർക്കോ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും വലിയ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ടത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈവൽ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഷിപ്പിംഗ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇതൊക്കെ വെയർ ഹൗസ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മേഖലകളിൽ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത നൂറുകണക്കിന് മേഖലകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അത്യാവശ്യം ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിന് വേണ്ടി റോബോട്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ പലർക്കും അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അധികം സാർവത്രികമായി നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മേഖലയിലൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ച ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് ഈ റോബോട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാസ്നഗറിൻ്റെ അറുനൂറ് ഷാസ്നഗറിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ഷാസ്നഗറിൻ്റെ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ധാരാളം സിനിമകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് യന്ത്ര മനുഷ്യന് മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ വിചാര വികാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന അതൊക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള എന്തുൻ പോലെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം റോബോട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അല്ലാത്ത റോബോട്ടുകളുണ്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഓർ ദ കൺട്രോൾ മേ ബി അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതും ആകാം ചില ഹാൻഡിൽ മാത്രമോ ഹാൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളത് ലെഗ് മാത്രമേ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റോബോട്ട്സും ആകാം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പല ബാങ്കുകളിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ റോബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വലിയ അളവുകളിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അതേ രൂപഭാവങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള റോബോട്ടുകളാകാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസ് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് ഈ ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം പത്ര ഏജൻറ്റ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും എത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഏജൻറ്റ് ഈ ഏജൻറ്റ് എന്താണ് ആ പത്ര സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിപുരുഷനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് നമുക്ക് അവർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത പേപ്പർ എത്തിച്ചു തരുന്നു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങുന്നു വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പരസ്യവും ചില വാർത്തകളും ഒക്കെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം ആൾക്ക് വലിയ പത്രപ്രവർത്തകർ വേറെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനും ചെറിയ അളവിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ പത്രസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലെത്തി ഈ പ്രതിനിധിയാണ് ഏജൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും സ്വയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സോൾവ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബിസിനസ് മേഖലയിലൊക്കെ ധാരാളം ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ ഏജൻസും സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകളും അവരൊക്കെ ഏജൻറ്റുമാരാണ് ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇതിൽ ഈ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറിലെ റാഷണൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസാണ് നമ്മുടെ നെറ്റിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റുകളുണ്ട് ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ചില കൺസ്ട്രൈൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്വയം തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കും ഈ ഏജൻറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടുകൾ ബി ഒ ടി ബോട്ട് റോബോട്ടിൻ്റെ ബി ഒ ടി അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പടമൊന്ന് നോക്കാം അല്ല എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻറ്റ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വർക്ക്സ് ടുവേഴ്സ് ഗോൾസ് ഇ
ട്രാൻസ്ഫോം ഗോൾസ് ഇൻ്റെ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഇവിടെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പഠിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോണോമസ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് മറ്റ് ഏജൻറ്റുകളായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഏജൻറ്റുകളുണ്ടാവും അതുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏജൻസ് ഒക്കെ രണ്ടോ നാലോ മാർക്കിനോ ഒരു മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റോബോട്ട്സും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് നാലോ അഞ്ചോ ആറ് ടോപ്പിക്കലുകളാകെ ഇതിനകത്തൊന്ന് എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മോഡിയുള്ള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജനുവിനെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കത്തി വെക്കരുത് പക്ഷേ കത്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പോകരുത് മാർക്ക് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കത്തി വെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തേണ്ട ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഫാക്ട്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ നാലഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ മൊഡിയുൾ ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മൊഡിയുൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പറും കൂടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു